Então, beleza. Então, vamos começar. O algoritmo de ordenação hoje é o algoritmo bubble sort, certo? E ele funciona, é, basicamente, ele vai executar N rodadas aqui de operações, né? E em cada rodada, ele vai tentar enviar um, um elemento para... Vai tentar enviar, não. Vai enviar o maior elemento para a última posição do vetor, certo? Como que ele faz isso, então? Então, ele começa aqui, né? Primeira rodada, ele sempre vai começar aqui do primeiro elemento, e ele compara ele com o próximo elemento, correto? Se esse elemento for maior do que esse, ele troca a posição dos dois. Então, aqui no caso 20 é maior que 17, então ele troca a posição de 20 e 17. Aí ele compara agora 23, né? Então, 20 é maior do que 3, então ele troca 23. 20 é maior do que 45? Não, então ele não troca. Aí ele vem aqui, 45 é maior do que 13? É. Então há a troca aqui entre 13 e 45. 45 é maior do que 18? É. Então há a troca aqui entre 18 e 45. 45 é maior do que 1? É. Então há a troca aqui entre 1 e 45. E 45 é maior do que 7? Também é. Então, ele troca 7 e 45, certo? Aí, no final da primeira rodada, a gente viu que o elemento o maior elemento do vetor, ele foi parar lá na posição onde ele deve estar, né? Que é a última posição, certo? E é essa operação aqui, que eles chamam de bubble, é que dá nome ao algoritmo, que eles comparam com uma bolha, subindo em uma garrafa, né? Então, você tem a bolha de ar, se ela está embaixo da garrafa, ela vai subindo né, até chegar é, na parte de cima da garrafa. E aí, o algoritmo começa de novo, certo? Aqui, do início, e vai fazendo as trocas novamente. Então, é, 17 é maior do que 13, troca. 17 não é maior do que 20. Né? 20 é maior do que 13. Então, troca o 20 e o 13. É, 18 é menor do que 20. Então, vai trocar aqui de novo. 21 agora é a comparação. Troca 21. 27 é a comparação. Troca 27. Certo? E a gente tem a questão aqui que... A gente pode até comparar, né? Mas a gente já sabe que, o, que a última posição já está ordenada. Então, 20 não é maior que 45. Não precisa trocar. Estão conseguindo entender aí? Vai me respondendo aí, Whitlam. Eu tô. Então, beleza. Aqui de novo, começa, né? É... Se vocês é, repararem, a gente sempre leva um elemento né, para o final do vetor, que é o ele maior elemento, mas também a gente vem trazendo, né, um, com, com o passar das comparações, os menores elementos também vêm descendo. Né? Então, a gente tem aqui que o 3 não troca com 17, o 17 ele troca de posição com 13, certo? 17 não troca de posição com 18, 18 troca de posição com 1, 18 troca de posição com 7 e 18 não troca de posição com 20 nem com 45. Então a gente vem mais uma rodada aqui. 13 não troca de posição com 17. 17 troca de posição com 1. 17 troca de posição com o 7. Não troca com 18 nem com 20 nem com 45. Mais uma rodada. 13 troca de posição com 1. 13 troca de posição com 7. Não troca com 17, não troca com 18, não troca com 20, não troca com 45. Mais uma rodada. 
É, três é maior do que um? Sim. Então, três troca de posição com um. Não troca com sete. Não troca com treze. Não troca com dezessete. Não troca com dezoito. Não troca com vinte. E não troca com quarenta e cinco. Beleza, aí a gente chegou numa condição aqui. O 1 troca com o 3? Não. 3 troca com 7? Não. 7 com 13? Não. 13 com 17? Não. 17 com 18? Não. 18 com 20? Não. 20 com 45? Também não. Então, a nossa condição de parada é essa, né? É... Quando a troca foi igual a falso. Por quê? Porque se eu não trocar nenhuma posição aqui, quer dizer que o meu vetor já está ordenado. Beleza? Então, é fácil de ver que a gente precisa, no máximo, de, de, de N rodadas com N operações. Né? Então, é um algoritmo também de, de N ao quadrado. Né? É, e, e também a verificar a, a corretude do algoritmo, porque se a cada rodada ele leva né, um maior elemento não ordenado para a sua posição, então, no final de, de todas as rodadas aí, a gente tem que o vetor está ordenado. 